गाजीपुर हाडाहाडी लड़ाई तीन दल संगे मार्किन राष्ट्रदूत बैठक नतून मार्किन भिसा नीतर पर मानवजमीन मार्किन घोषणा टक अब दलिटिक्स भिसा नीति विएनपि जपार समर्थन कलबेला मार्किन भिसा नीति सवार जन चाप गाजीपुर सीटी संख्या काटिए सूषु भोट जय दिन निवाचन राजनीति फेर उत्तप आदम जायदार हाडाहाडी लड़ाई देश रूपान्त शांति भोटे तीव्र लड़ाई भिसा नीति निवाचन प्रक्रिय समर्थन अंश संग्राम एक सौ तेत केंद्र फलाफल जाय देखा तो नहीं बांगलेशे अबाध सुषु निवाचन निश्चित जुक्तराष्ट्र भिसा बंदे कड़ा हुशियारी करतवा निवाचन प्रक्रिया के सहायता करते नतून भिसा नीति शांतिपूर्ण भोटे सन्तुष्ट प्रार्थी और भोटारा दिवीएस फ्राइडे यूएस भिसा थ्रेड कजेस्टर अल डे गवर्नमेंट नट वारिड दिन खबर गाजीपुर निवाचन और एक खबर हो मार्किन भिसा नीति टक अब दलिटिक्स टक अब दान्ट्री तो नहीं तो निवाचन क्या करें दीर्घ दिन तो अपनी क्या भाव देखें ये सब विशेषकर अनेचन कमिशन मडल निवाचन है मडल ता इम करते जा हिसाब से इम एर एक मडल होते क्यों आसले एक मडल बोले मन करी ना जो मडलटा लीडिंग टू जतियों निवाचन नैशनल इलेक्शन जी ये कारण लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एखे पार्टिसिपेशन स्वाभाविक भाव बसी है कारण शुद्ध मेयर इलेक्शन हम एत मानुष भोट दीते आसतना कारण काउन्सिलर और महिला काउन्सिलर जेनारे काउन्सिलर एंड महिला काउन्सिलर ता क्यु एलिकार मानुष प्रतिदिन देखा सकते हम आत्मय स्वजन बंधु बान्धव ता भोट नहीं आसे ता मेयर को भोट दे स्वाभाविक भाव से कारण एखे पार्टिसिपेशन बसि इट डजेंट मीन दैट प्रस्तुत मध्य गले गले जतियों निवाचन एक ही रकम पार्टिसिपेशन है ये बला जाए ना तो से गीपुर क्यों जतियों निवाचन निर्धारक हिसाब कोंगित देना क्यों एक इंगित हे जो परेश मानुष बसा थे बैरिए आसे जाए ये एक लार्निंग कारण हमारे स्टाडी तेजीम जो पचिश थ त्रिस पार्सेंट मानुष बसाय केंद्र काछाची थे वोट दे जाए ना विशेषकर उच्चबित्त और उच्च मध्यबित्त मानुषुल मानुषुल से प्रिभेल कर जमन एन जो इलेक्शन कमिशन हिसाब मते पंचाश शतांश भोट कलेेक्शन थे गाजीपुर आगे निवाचनगुल तो सत्तर तो का गेसे साठ ऊपर गेसे बाकीगुल्लो आसे आसा नहीं तो वही अंशा क्योंकि रही जा तब ये मेयर कारण काउन्सिलर कारण भोटे पार्टिसिपेशन बेड़े तो ये जो स्टेलमेटा जो आगे एक चैने कथा बोले से चैनल से इलेक्शन एक क्राइसिस आ क्राइसिसटार स्वीकार करा क्राइसिसटार मध्य डिनाइल आ सरकार दिक्कत के बला हे एट क्राइसिस हिसाब से तरह देखें ना बरंच भर तक ये अपरचुनिटी हिसाब से देखा हे कारण भोटार ना जो कम आसे तुविधा रिस्क फ्री अन् लेस एक्सपेन्सिव इलेक्शन एवं प्रतिद्वंदीन भाव निर्वाचित हो जाए कि लोक बस क्षमता पे जा पाँच बस क्षमता एनजय कर तो से हिसाब से अपरचुनिटी मना है जो क्राइसिस मना ना करपरचुनिटी मना कर तो ये मैं कथा बोकार सर्ग बसबाज कर मत हलो से ही क्राइसिस डिनाइल कारण एन दिन एचार सम्पर्कित अपनी पत्रिकाय पढ़ें सबग हेडलैने भिसा रेस्ट्रिकशन प्रश्न तो अभी व्यक्तिगत भावे एज ए सीटीजन अब बांगलेश अवमान बोध करवमानित बोध करा तो योग्य छा डेमोक्रेसर जो विकास एवं डेमोक्रेसर जो ये संग्राम डेमोक्रेसि के लालन कर गणतंत्र धारणा के जो लालन करो यम किस पवार मत योग्य जति ना हमारे तो सोमालियाना तो नाइजेरियाना जरा सैंशन निकारागुआना निकारागुआना क्योंकि पे गलम तो ये एक दुखजनक तब देखते ये आर अपरचुनिटी हिसाब से अपोजिशन देखें अब सरकार दिक्कत बला हे ना ये को 
অসুবিধা হবে না এটা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ইতিবাচক হিসেবে দেখলে ভালো তবে আমার বিশ্বাস যেটা রিডিং অ্যাসেসমেন্টে মনে হচ্ছে যে অপোজিশন খুশি হওয়ার বা কেউ বেজার হওয়ার জন্য না কারণ আগে স্যাংশন হয়েছে ব্যক্তির উপরে এখন যে বেসার রেস্ট্রিকশানটা আসছে এটা হয়তো স্যাংশন না কিন্তু এটার রেঞ্জ তো অনেক বড় অনেক বড় এটার আওতা তো অনেক বেশি হয়ে গেছে বেশির মধ্যে যেটা হচ্ছে যে হয়তো এটা দেশের নাইনটি এইট পারসেন্ট মানুষ এফেক্টেড না কারণ আমেরিকার বিষয় লাইনে তো আর সারা দেশের মানুষ যাচ্ছে না এটা সমাজের বিশেষ একটা অংশ যাচ্ছে এর মধ্যে একটা অংশ ছাত্র এখন ছাত্রের মা বাবা যদি সরকারি চাকরি করেন বিচার বিভাগে চাকরি করেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে চাকরি করেন রাজনীতিবিদ হন কোনো না কোনোভাবে হয়তো পড়ে যেতে পারেন তাহলে ওখানে বিপদ আছে না ঠিক ব্যবসায়িক কারণে অনেকে যেতে হয় অনেকের পরিবার চলে গেছে ওখানে এখন যেতে যেতে চাইবেন তো ওই যে রেস্ট্রিকশানটা আসলো এই রেস্ট্রিকশানের মধ্যে কিন্তু অনেক বড় নেট নেটের মধ্যে কিন্তু অনেক বেশি মানুষ পড়ে গেছে এটা তো এটা এটা কিন্তু ভালো শুভ জিনিস না আর তারা যেইভাবে ওয়ার্ডিং যেই ডিক্লারেশনটা তো ওয়ার্ডিং যেটা নোটিফিকেশানের ওয়ার্ডিংটা খুব কেয়ারফুলি দেখা দরকার আছে এটা শুধু আগামী নির্বাচন থেকে তো বলা হচ্ছে না তো পাস্ট ইলেকশানস অ্যান্ড পাস্ট ইনসিডেন্টস এগুলো কাভার করছে তো এগুলো কাভার করলে তো এখন আমাদের দেশে কি এটা তো ওরা ডেটা কালেকশন করতে হবে না মানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ হ্যাঁ এটা তো ওই তথ্যগুলো তো ফার্নিশ করার বহু লোক আছে এতদিন যা ঘটেছে তো সেই সব নিয়ে যদি হয় তাতে এটা নেটটা অনেক বড় হয়ে গেল না তো মনে হচ্ছে সবাই কি কি আমেরিকা যাবেন অনেকে বলছেন যে সবাই কি আমেরিকা যাবেন যারা যাবেন না তাদের তো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আর যারা যেতে চান তাদের যদি এরকম এর মধ্যে না পড়ে তারাও যেতে পারছেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কিছু মানুষ তো আটকা পড়ে যাবেন বলে মনে হচ্ছে আর কি এবং এখন এটা দ্বিতীয় কিস্তি আমেরিকান অ্যাকশানের দ্বিতীয় কিস্তি অর্থাৎ প্রথমবার একটা স্যাংশন আসলো কয়েকজনের বিরুদ্ধে এখন আবার ভিসা রেস্ট্রিকশান আসলো সামনে ফাইভলেন আরও কিছু আছে কিনা তার সামনে জানি রেস্ট্রিকশান থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হবে বলে কি আপনি মনে করেন নির্বাচনী ব্যবস্থায় আমি এটার ইম্প্যাক্টটা ঠিক চতুর্দিক থেকে এভাবে ভাবিনি কারণ আমি প্রথমত শকড হয়েছি একদিক থেকে মানে সাধারণভাবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রভাব এরকম পড়তে পারে নির্বাচন ব্যবস্থা না হলেও চলমান আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রভাব পড়বে সেটা হচ্ছে যে পুলিশ কি এখন আগের মতো বের হলে হেলমেট বাহিনীর পিছনে থেকে মারবে মানে মারমুখী হবে মারমুখী হবে কি না তাহলে এইটা একটা ইম্প্যাক্ট আসবে ঠিক একই রকমভাবে পলিটিশিয়ানদের কথাবার্তার মধ্যে লাগাম ছিল না আমি একটা জিনিস ভাবছি সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি অন্তত ইউকেতে পাঁচ ছয় বছর কাটিয়েছি আমরা আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর বোকাবলেরি এগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের আমরা কিন্তু বাক সন্ত্রাসী বাক্যগুলোই আমাদের সন্ত্রাস প্রবণ বাক্য সন্ত্রাসমুখী বাক্য সুতরাং এগুলোকে তারা যদি বিশ্লেষণ করে তখন কিন্তু তারা তো অনেককে ফেলে দিবে যেমন একটা শব্দ বলেছে বিএনপির এক নেতা কোথায় যেন রাজশাহীতে তাকে এক অ্যারেস্ট করা হয়েছে এরকম শব্দ এরকম বাক্য এরকম হুমকি তো আমাদের অহরহ চলছে তাহলে এগুলোকে যদি তারা বিশ্লেষণ করে অনেকের বক্তৃতা যদি এগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয় কিন্তু ওই বক্তৃতাগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসী শব্দ পাওয়া যাবে বিশেষ করে আগের ইলেকশানগুলোতে পৌরসভা এবং মিনিস ইউপি ইলেকশানগুলোতে এল এনজি নিয়ে আসবো এই নিয়ে আসবো ওই অস্ত্র নিয়ে আসবো ধরে আনবো মেদে আনবো এরকম বহু রকমের কথাবার্তা আছে যে বেরোতে দেবো না এগুলো তো আসেই এগুলো তো পত্রিকা পত্রিকা ইউটিউবে অনেকভাবে রেকর্ডেড জিনিসগুলো তো সেই জন্য বলছি যে আমাদের যে নর্মাল ওয়েতেও আমরা যেভাবে অসংযমী বাক্য উচ্চারণ করি একজনকে বিরুদ্ধ মতকে গালি দেওয়ার জন্য বা দমন করার জন্য যে কথাগুলো বলি এগুলো কিন্তু একটা সভ্য দেশের মানুষের চোখে কিন্তু এটা সন্ত্রাসী বা শব্দ এগুলো হুমকি তো আমরা তো এগুলোর থেকে বিরত হচ্ছি না তাহলে অনেক অনেকের এই কারণেও কিন্তু অনেকের অসুবিধা হতে পারে বলে আমার ধারণা না তার মানে তো কি নেট এই যে নেটটা এত বেশি বিস্তৃত হ্যাঁ তো সেখানে তো এখন থাকলে কী অবস্থায় আছে আমরা তাহলে মানে এখন থেকে আমরা রাতারাতি বদলে যাব এখন দেখবেন যে যদি এটা ইম্প্যাক্ট হয় রাতারাতি বদলাবে তো কিছু হয়তো কথাবার্তা বলার সময় মানে আপনি কি মনে গাজীপুরের নির্বাচনের একটা প্রভাব পড়েছে গাজীপুর নির্বাচনে হয়তো সাধারণভাবে ওরা হয়তো অতটুকু অ্যাওয়ার ছিল না যদি সরকার জানে সরকারকে তো তারা কমিউনিকেট আগে করেছে পাবলিকলি এটা জানানো হয়েছে পরে আমরা জানলাম পরে তো সেই হিসেবে সরকার জানে কিন্তু এলাকার ভোটার বা যারা কাজ করছেন লোকাল লেভেলের অফিসিয়ালস 
তারা তো জানেন না হতে নির্বাচন কমিশনও জানেন হ্যাঁ সেটার কোনো ওইভাবে প্রভাব পড়েছে কি না জানি না কিন্তু আজকের যে নির্বাচনটা এটা তো অনেকটা ধরেন সন্ত্রাস ফ্রি যেটা বলা যায় একটা শান্তিপূর্ণ হয়েছে যার ফলে মানুষ কিন্তু নির্বিঘ্নে মেয়েরা ভোট সেন্টারে আসছে আমাদের দেশে তো অত নির্বিঘ্নে হয় না নর্মালি অতি উৎসাহী লোকজন থাকে এদেরকে বলে দিচ্ছে না তো পার্টি এটা করো কিন্তু করে ফেলে গাজীপুরেও কোনো কোনো জায়গায় অ্যাটেম হয়েছে যে ভিতরে বুথে ঢুকে যাওয়া চেষ্টা হয়েছে তো ওরা তো আর এগুলো কেয়ার করে না কিন্তু ওই নীতি ঘোষণার জি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষণীয় হলো যে আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির নেতারা মার্কিন রাষ্ট্রদের বাসায় যে বৈঠক করেছেন এটা কি আপনি সেটাই সেটাই খুব আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হলো কেন এত গালাগালি করছি বিদেশিদের আমরা কথা শুনবো না বিদেশিরা কে কিন্তু সুর সুর করে গিয়ে মিটিং করা তো আমাদের কথা কাজের কনসিস্টেন্সি কোথায় তো সুতরাং এগুলো না বলাই ভালো যে কথাগুলো উচ্চারণ করা হয়েছে আগে আমেরিকা সম্পর্কে তো এখন দেখা যাচ্ছে আসলে বিজনেসের দিক থেকেও আমাদের এক্সপোর্টের দিক থেকেও আবার আমাদের প্রবাসী আয়ের দিক থেকেও আমেরিকা কিন্তু অনেক উপরে আছে এবং আমাদের দরকার এটা আরেকটা জিনিস আমি এটা আপনার এই প্রোগ্রামের সুবাদে একটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কার সাথে বন্ধুত্ব করব বা কোন দিকে আমাদের ন্যাক ঝোঁক এটা কিন্তু বোঝা দরকার লং টার্ম পার্সপেকটিভে যেমন আমরা একটা বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক দেশ সাময়িক কোনো সমস্যা হতে পারে আমাদের কিন্তু আমাদের মন মানসিকতা আমাদের যে সাইক আমাদের কালচার সবটাই গণতন্ত্রমুখী এবং আমাদের যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যেটা জানি যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা বড় হচ্ছি যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করছি বাইরে থেকে সবটাই কিন্তু ওয়েস্টের সাথে আমাদের সম্পর্ক অবশ্যই তাই না সেই হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য বলেন শিক্ষা সংস্কৃতি এগুলো আমাদের মোরলেস আমরা ওদিকে কানেক্টেড আমরা হঠাৎ করে কিন্তু চায়না এবং রাশিয়ার সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও আমরা কিন্তু চায়না রাশিয়ার সাথে কালচারালি তাদের যে রাজনৈতিক দর্শন এবং তাদের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সাথে একাত্ম হতে পারবো না তাহলে এখন গ্লোবালি একটা জিনিস হয়েছে সেটা হচ্ছে আমেরিকা বা ওয়েস্ট তারা কিন্তু এই ইউক্রেন যুদ্ধটাকে যদি ইমিডিয়েট কজ ধরলেও ইমিডিয়েট এটা না কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের আগেও কিন্তু আমেরিকান বাইডেন আসার পর থেকে একটা পলিসি ডেমোক্রেসি প্রমোশন এবং ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তাদেরকে শায়স্তা করা এই রকম একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু আগে থেকে আছে কারণ তারা মনে করছে গ্লোবালি ডেমোক্রেসি যদি ডিক্লাইন করে ইট ইজ থ্রেট টু দি আমেরিকান সিকিউরিটি কারণ কি কারণ কি ওই যে ওই ফোর্সেসগুলো এসে এইসব ভ্যাকুয়ামগুলো দখল করবে এবং তারা অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সহায়তা করবে ব্যবসা বাণিজ্য অন্যান্য সব কিছুতে এরকম করবে তাহলে তারা মনে করছে আমেরিকান লবি আমেরিকা বলতে আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এখন ইভেন জাপানও কিছুটা তারপরে তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত সবগুলোই কিন্তু তারা এই রকমের একটা একাট্টা হয়েছে ডেমোক্রেসিকে প্রমোশনের জন্য এবং আমরাও বাংলাদেশের মতো দেশ আমরা আমরা হয়তো আমি যেটা বললাম আমরা সোমালিয়া আমরা তো নাইজেরিয়া না আমরাও কিন্তু আসলে ডেমোক্রেটিক কালচারে পছন্দ করি ডেমোক্রেটিক কালচারের মধ্যে আমরা নিজেদের ভিতরে লালন করি আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তো ভুলে যাই হ্যাঁ কিন্তু ভুলে যেতেও আপনি আপনি কিন্তু ভুলে গেছেন ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতা রাখার জন্য এটা করছি কিন্তু আমার যখন ব্যবসা বাণিজ্য দেখছি নিজের পার্সোনাল ব্যবসা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্য যারা রাজনীতিবিদ এইসব কথা বলছেন তারা কিন্তু সবাই কিন্তু ওখান থেকে ওখানে তাদের পরিবার তাদের ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করছে তারা কিন্তু এটা মন থেকে বলছে না এগুলো একটা গ্যালারি প্লে করছে অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধে কথা বলছে এরা কিন্তু যেমন আজকে কেন সুর সুর করে সবাই গেল এবং কেন মোমেন সাহেব যে এক কথা আগে বলেছেন এখন তো বললেন যে এটা ইতিবাচক হিসেবে নিলেন তাহলে আমাদের কথা কাজে কিন্তু মিল নেই তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি গ্লোবালি ডেমোক্রেসির ফিউচারের সাথে আমাদের ফিউচার কিন্তু অঙ্গ অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত এটা আমরা বুঝতে পারছি কিনা আমরা কিন্তু অ্যান্টি ডেমোক্রেটিক ফোর্সকে প্রমোট করে আমরা কিন্তু এই গ্লোবালি বা আমাদের নিজের সাইক আমাদের আমাদের নিজেদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এটার সাথে কিন্তু একাত্ম হতে পারবো না সেই জন্য আমাদের ডেমোক্রেসিক ফোর্সেসগুলোর সাথে অ্যালাই করাটা আমাদের এখন থেকে এটা চিন্তা করা উচিত কারণ আমি এখন আমেরিকা বিষয় দিচ্ছে আমার এত মাথা ব্যথা কেন চায়না এবং রাশিয়া তো খোলা আছে তো ওরা যান কই ওইটা তো আপনারা চিন্তা করছেন না রাষ্ট্রীয়ভাবে করবেন বলছেন এটা কথাবার্তায় আমেরিকার সাথে গালি দিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু যাচাওয়ার সময় তো আমেরিকা যাচ্ছে আমার অনেক সরি এটা পার্সোনাল হয়ে যায় কিনা আমি জানি না অনেক কমিউনিস্ট নেতা তাদের ছেলে মেয়ে কিন্তু আমেরিকাতে তারা কিন্তু এখানে সাম্রাজ্যবাদকে ধুয়ে দিচ্ছে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলে এখনো ওই যে পুরানো দিনের কথা বলি এটা আরে আউড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এগুলো কিন্তু বুলির মধ্যে আছে এখন এগুলো কিন্তু রিয়েল অর্থ পলিটিক্যাল রিয়ালিটি না এ পলিটিক্যাল রিয়ালিটি না ওয়ার্ল্ড অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই চেঞ্জ ওয়ার্ল্ডের সাথে মিলিয়ে আমরা কোন দিকে থাকব কোন দিকে যাব এটা কিন্তু বোঝার ব্যাপার আছে এই অবস্থা এই আগামী নির্বাচনটা বিশেষ করে এই নির্বাচনকে সামনে রেখেই তো এত সব এই নির্বাচন কেমন হবে বলে আপনার মনে হয় আমি আশাবাদী মনে হচ্ছে যে আলটিমেটলি একটা আমাদের একটা সেটেলমেন্ট হবে বিটুইন দি দি টু ফোর্সেস পলিটিক্যাল ফোর্সেস ইন বাংলাদেশ তারা একটা সেটেলমেন্টে আসবে বিএনপির ক্ষেত্রেও আমি বলবো বিএনপির যে মুভমেন্টটা এখন অনেকটা এটাও কিছুটা মনে হয় যেন বাস্তবতার সাথে কিছুটা গরমিল আসছে কেমন যেমন আলটিমেটলি তারা ইলেকট নির্বাচনমুখী দল এখন ধরেন আমি মুভমেন্ট মুভমেন্ট করলাম বিএনপিও মুভমেন্ট করছে আওয়ামী লীগ মুভমেন্ট প্রতিরোধ করার জন্য শান্তি মিছিল করছে একজনে এক লাখ আনলে আরেকজনে দেড় লাখ আনে একজনে দুই লাখ আনলে আরেকজনে দুই লাখ বিশ আনে এরকম একটা অবস্থা যাচ্ছে তাহলে আন্দোলনের রেজাল্ট কী হবে মুখোমুখি হওয়া এটা তো কোনো সমাধান না কারোর জন্য এখন কি আওয়ামী লীগ কেয়ার মধ্যে কি ইলেকশন করে ফেলবে আগের মতো সংবিধান সম্মতভাবে তারা যেটা বলছেন আপনার কী মনে হয় না আমি বলতেছি করে কি তারা যা ঠিক আছে সামনে যাই তার ট্রেন চলবে আসানা আব্দুল হাইরের নাটক ছিল সে অ্যাপ্রোচে যাবে আর বিএনপি খেলে মুভমেন্টটাকে করতে থাকবে আমি যেটা বলছি যে না যদি মনে করেন কোনোভাবে আওয়ামী লীগ ইলেকশানটা করে ফেলতে পারে পারলেও কিন্তু ক্ষমতা থাকতে পারবে না কারণ দেশ চালাতে পারবে না এখন ওই অবস্থাটা নাই আঠারো এবং চোদ্দোর অবস্থাটা নাই গ্লোবালি অনেক রকমের প্রবলেম ফেস করবে ইন্টারনালি অনেক রকমের প্রবলেম ফেস করবে সেই জন্য এখনও সময় আছে সময় থাকতে একটা সেটেলমেন্ট হওয়া ভালো তাহলে আমরা জাতি বেঁচে কিন্তু সেটেলমেন্টটা কীভাবে হতে পারে আপনার ধারণা কি আপনি তো নির্বাচন নিয়ে কাজ করেন অনেক দিন না নির্বাচন এক জিনিস আর পলিটিক্সের মধ্যে তারা তো সবাই গেইন ক্ষমতাটা চাচ্ছে এখন আওয়ামী লীগ এমন কোনো সেটেলমেন্টে যেতে চাচ্ছে না যেখানে আমি ক্ষমতা লস করব বিএনপি এমন কোনো এমন কোনো সেটেলমেন্টে যেতে চাচ্ছে না যাতে আমি ক্ষমতা যেতে ধারের কাছে যেতে পারবো না তা ওই জায়গায় তারা কীভাবে ছাড় দেবেন কীভাবে কী করবেন এবং কোনো মিডিয়েটার নেবেন কি না কীভাবে হবে সেটাই একটা তবে এটা এই গাজীপুরের এটা কাজ করতে পারে মডেল কীরকম ওপেন করে দেন সবাইকে ভোট দিক আমরা সেটাই চাচ্ছি এখন এই পরিবেশটা আনার জন্য কি এই সরকার অধীনে হবে নাকি আলাদা নতুন সরকার আসবে এটাই তো এখন প্রশ্ন আর আপনি যেটা বললেন যে একদল বলছেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব না আর একজন বলছেন যে না আমরা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করব তো এই জায়গাটাতেই সমাধানটা এই যেখানে তো কীভাবে এই জায়গায় একটা সেটেলমেন্ট আসতে হবে হয়তো একদম বিএনপিকে হয়তো এটা বুঝতে হবে যে আমরা নির্বাচন করতে গেলে আমি একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা কীভাবে পাবো এটা তত্ত্বাবধায়ক না হয়ে ওকে অন্য কোনো জায়গায় পাচ্ছি কিনা আমি সেইটা যদি এক্সপ্লোর করা হয় তারা কথা বলেন তাহলে হয়তো একটা পথ বেরিয়ে আসবে কিন্তু কথা বলছেন না তো সব তো মাঠে আসি আমরা মুভমেন্টে হ্যাঁ কিন্তু এটা তো এই যে বৈঠকটা হয়ে গেল রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এটা তো লক্ষণীয় এটা ভালো লক্ষণ লক্ষণ হচ্ছে কি রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে নির্বাচন নিয়ে তারা এটা চিন্তা করছে তাহলে নির্বাচনটা একটা বড় ইস্যু তাহলে নির্বাচনটা যদি আপনি এইভাবেই করতে যান তাহলে তো অনেক স্যাংশনের মধ্যে পড়ে এটার উপ বিচার রেস্ট্রিকশান তো এটা সফট ইস্যু রেস্ট্রিকশন ওই যদি স্যাংশনের মধ্যে যায় বা আরও কোনো অন্য অন্য হার্ডলাইন এটা তো অনেক ইস্যু এখন আমরা বিদেশিকে পরোয়া করি না বলছি কিন্তু বিদেশি সামান্য কিছু ছোটো ছোটো স্টাফের মধ্যে তো আমি নুয়ে পড়ছি তাহলে এখানে তো বিদেশিদের ছাড়া কি কোনো সমাধান নাই দেশিদের মধ্যে দেশিরা তো সেইটা চিন্তা করবে না করবেন না কেন আপনার বিবেচনায় কি সংবিধান আমার বিবেচনায় আমি কিছু দেখছি না কারণ হচ্ছে কি মুভমেন্টে আছে যারা তারা কিন্তু ওই রকম কোনো একটা ইঙ্গিত দেয় নাই আচ্ছা তারা এক একটা ইস্যুতেই আছে যে এই সরকার অধীনে নির্বাচন করবে না তাহলে এটা একটা লেভেলে গেলে একটা পর্যায়ে গেলে আমি মনে করি জুলাই মাসের পরতে একটা কিছু একটা দেখতে হবে আমাদের কনক্রিট কনক্রিট একটা কিছু জুলাই মাসের পরে ইমার্চ করা উচিত আর কি তার আর লেট করে তারপরে লেট করলে কিন্তু এটা কোন দিকে যায় ঠিক নাই জুলাই মাসের মধ্যে ফলাফল আর পাওয়া যাবে না ফলাফল পাওয়া গেলেও এটা খুব কনফিউজিং হয়ে যাবে জুলাই মাসের মধ্যে হলে হয়তো কি উভয় পক্ষের ফেস সেভিংস হতে পারে সব দিক থেকে কিন্তু যদি একজন মনে করে যে আমি একজন ক্রাশ করে ফেলবো এটা সম্ভব না এটা এই সময় সম্ভব না আপনাকে পাশাপাশি সহাবস্থান করতে হবে এই সহাবস্থান যদি করতে হয় তাহলে একটা সেটেলমেন্ট লাগবে কেউ কাউকে ক্রাশ করতে পারবে না ক্রাশ যা হওয়ার হয়েছে এখন বোধ সামনের দিকে ওইটা হবে না না আপনার লেখা বহু লেখায় আমরা পেয়েছি যে নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলো এটা তো শুধু সরকার মানে সব মিলেই তো আমরা মোটামুটি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে এই জায়গায়
যে কারণে আজকে আপনি যেটা বললেন যে আমি নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি আমার আত্মসম্মানে লেগেছে যে এরকম তারা কেন বলবে কিন্তু তারা তো বলতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ পরিস্থিতি তো অন্যদিকে যাচ্ছে তো এই অবস্থায় আমাদের রিয়েলাইজেশনটা কবে আসবে কিভাবে আসবে এটাই কিন্তু মানুষের কাছে প্রশ্ন এটা সব মানুষেরই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের যারা ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষী আছেন তারা কি জনগণের এই পাল্সটা বুঝতে পারছেন না তারা বত বোঝার চেষ্টা করছেন না তারা কি ডিনাইল মোডে থাকবেন মনে হয় না কারণ এখনকার যে দিন দিন যেভাবে আগাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে বোধ হয় তাদের তারাও একটা রিয়েলাইজেশান তাদের আসতে হবে কিন্তু এটা বাইরের লোকে বলার আগে আমাদের রিয়েলাইজেশান আসাটা উচিত ছিল বাইরে থেকে কোনো চাপ তাপ এটা আসার আগেই আমাদের এইগুলো এগুলো নিয়ে ভাবা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে না দুঃখ দুর্ভাগ্যজনক এই প্রেক্ষাপটে আপনার সাজেশন কি আমরা শেষ করবো অনুষ্ঠানটা আমার সাজেশান তো আমার মতো এখন ক্ষুদ্র মানুষের সাজেশান এখন কে শুনবে এটা আমার সাজেশান হচ্ছে তো কথা বলুন এখন আমেরিকান রাষ্ট্রদের কাছে এক সবাই যেতে পারেন একসাথে নিজেরা বসতে পারছেন না কেন নিজেরা বসে কথা বলুন কথা বলে এটা কীভাবে কোনোভাবে সমাধান হতে যায় আর ক্ষমতা জিনিসটা এমন একটা জিনিস যে এটা তো যুগ যুগান্তর ধরে একটা দল বা একজন ব্যক্তির হাতে থাকে না এটা তো যেতে হয় এবং এটা একটা শান্তিপূর্ণ হবে যাক আমাদের সমস্যাকে জানেন আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা হাঁটতে হারার মানসিকতা নাই না আমরা হাঁটতে চাই না কেউ এটা কিন্তু হারা না গ্রেসফুলি যে আপনার এক্সিট এটা কিন্তু হার বলে না এখন গ্রেসফুলি এক্সিট আমি জানতেছি না কেন আমার কতটুক জনপ্রিয়তা কোথায় আছে কিভাবে আছে বা আমি এটা আমাকে বুঝতে হবে তো তাহলে গ্রেসফুল একটা অবস্থায় এটা আমাকে যেতে হবে কারণ অসম্মানিত হয়ে অবমানিত হয়ে সবার থেকে ঘৃণা ঘৃণিত হয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে বসে থাকবো তাতে করে তো আমার সম্মান আমার যে অর্জন করেছি সেই অর্জনটার অর্থ কি কারণ আমাদের সবার জীবনে শেষ আছে একটা তাই না একটা হাইটে ওঠার পরে এই হাইটে আমি থেকে যাবো সব সময় এটা তো হয় না এবং এটার উত্তাপর্তা আছে এটাকে মেনে নেওয়াটাই বাস্তবতা মেনে নেওয়াটাই কিন্তু আসল বুদ্ধিমানের কাজ এবং রাজনীতিবিদরা তো আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ দশমী আজ রাতের মতো এখানে শেষ করছি আগামীকাল আবার দেখা হবে শুভরাত্রি